Nem o diabo é odiado. Se Deus odiasse o diabo, o diabo viraria a divindade ante Deus. Mas Deus ama toda criatura. O diabo é só uma criatura. De fato, não podemos explicar o amor de Deus. Até onde vai o amor de Deus que a si mesmo se fez carne para nos perdoar dos nossos pecados? Quais são os limites do amor de Deus? Qualquer coisa que respondamos é mera especulação. Porque se Deus pensasse só em si e de toda a vida, de toda a existência, ele retirasse, chupasse o seu espírito, todas as coisas pereceriam e toda a carne a uma se extinguiria. Então tudo que a gente se gloria dizendo que é importante, que é grandioso, que é tudo, subsiste em Deus, até o diabo subsiste no amor de Deus. Parece um choque para as pessoas, mas o, o diabo está vivo ainda? Está. Porque o amor de Deus o tem poupado. Agora, se por alguma situação que está para além dos mistérios da compreensão, o próprio diabo alcançasse algum tipo de arrependimento que está para além da nossa compreensão, ou possibilidade de divagação teológica ou filosófica de qualquer natureza, mas supondo um absurdo desse tipo, o mais chocante de tudo seria o perdão de Deus ainda. <risos> Rapaz, é que as pessoas falam de Deus, mas elas não têm a menor ideia da altura, da profundidade, da largura, nem do comprimento desse amor que excede a todos os Einsteins, a todos os entendimentos, a todas as compreensões, a soma de todas as inteligências artificiais são burras perto desse amor. Então, é amor. Eu quero deixar amor, quero ser lembrado como um homem que amou, e eu sei que o que me entroniza no coração dos meus filhos, dos meus netos, que é a minha primeira igreja, que são aqueles que eu cuido primordialmente, o que entroniza a minha vida na vida deles é amor. E é porque eles sabem que eu sou um homem de amor, que eles me respeitam tanto, me amam tanto. Boa noite, Caio Fábio. Tenho 16 anos, moro em Itajaí. E é minha mãe e meu padrasto assiste todo dia. E eu queria, eu queria saber, né? Eu sei que ele me ama, mas como eu posso saber realmente se Deus me ama? Ei, meu filhinho, você não, não tem que buscar em lugar nenhum. Está escrito por Paulo em Romanos, no capítulo 5, pois Deus prova, provou ontem, prova hoje, provará amanhã, é a prova. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo nós pecadores, inimigos de Deus, não queríamos nada com Deus, mas Ele nos perdoou unilateralmente e pagou o preço de todo o nosso pecado. A gente, sabendo ou não sabendo, já estava pago. Quando você vai saber que Deus te ama, olhe para você, dá no espelho, olha você aí, cara, você existe. Ser, existir, é um chamado para sair do nada, é o dom da eternidade. Você recebeu? Você recebeu o dom de viver para ser. Isso é amor de Deus. Você podia ser o que não existe, você podia não ser, mas você é e você vai existir para sempre. E você vai provar a plenitude de todo o conhecimento de Deus para sempre. Isso é um chamado para existir, é um chamado de amor. Vem. Porque teu pai e tua mãe não te conheciam, mas o Senhor te conhecia e te chamou. Se, seja, existe, vive. Tenha a vida eterna. Aí você diz, como eu sei? Poxa, olha no espelho, você vai ver, você está lá, né? Então você foi chamado para ter a vida eterna, você é, você existe. 
Você é um, um boneco de carne, você já é um espírito que vai viver eternamente. Por enquanto, tem um corpo de um menino de 12 anos de idade, ou 13, ou 10, ou 9. Só isso, para você já é uma vocação eterna do amor de Deus. Vai assistindo que você vai entender. Um beijo, meu filho. Deus não consegue não amar. Tem gente que pensa que Deus odeia o diabo. Nem o diabo é odiado. Se Deus odiasse o diabo, o diabo viraria a divindade ante Deus. Mas Deus ama toda criatura. O diabo é só uma criatura. Aí que você diz, como é que Deus pode amar o diabo? Você não consegue amar tua mãe, cara. Como é que você vai entender como é que Deus ama o diabo? Isso é o que te difere dele. Você não consegue amar seu filho. Você vai entender como é o amor de Deus pelas criaturas antagônicas do universo? Mas ele ama. E o amor dele destrói. O amor dele extingue. O amor dele esmaga. O amor dele trata mentira com a verdade. O amor dele não poupa. Porque é amor, amor que poupa não é amor, é dependência, é negócio afetivo, é sequestro, é ser refém do outro. O verdadeiro amor segue livre. Reverendo, o que o Evangelho ensina sobre punição? Pouca coisa. O Evangelho não se dedica à punição. Ele se dedica à salvação, à graça, ao Emmanuel, Deus conosco a visitação da luz eterna na vida daqueles que vivem nas sombras da região da sombra e da morte. O evangelho é acerca disso, Jesus é acerca disso. A palavra do evangelho é sobre isso. Qualquer outro tema que queira ser mais excelente ou sobranceiro em relação a esse é falsificação distrativa, porque o evangelho é sobre o que Jesus disse que veio fazer. E o que ele disse que veio fazer? Está lá, baseado em Isaías 61. E ele diz em Lucas, no capítulo 4, do verso 16 em diante. Ele disse, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E aí ele diz, quais são as pautas do Espírito de Deus nele? E eu fui enviado para isto, para cumprir a Escritura, que diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me enviou a anunciar o Evangelho aos pobres, a proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos para pôr em liberdade os oprimidos e para anunciar o ano aceitável do Senhor. Isso em Lucas, no capítulo 4, do verso 16 em diante, citando Isaías 61. Jesus para aí. Jesus, no Evangelho, a tua pergunta para aí, nesse ponto. Em Isaías, todavia, se você for ler lá em Isaías, você vai ver que tem um acréscimo. Em Isaías 61, na sequência, não se para em ano aceitável do Senhor. Tem um prosseguimento. E o prosseguimento não está colocado lá, não está colocado aqui. Qual é o prosseguimento? O prosseguimento diz o seguinte, a pregoar o ano aceitável do Senhor, Isaías 61, 2, é o dia da vingança do nosso Deus. E aí começa o Apocalipse, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, todas essas coisas. Agora, propositalmente, Jesus parou quando citou esse texto de Isaías 61, na sinagoga de Nazaré, a cidade onde ele fora criado, em Lucas, no capítulo 4, versos 16 e 17, ele para propositalmente no ano aceitável do Senhor, no ano da graça de Deus. Ele não completa com e o dia da vingança do nosso Deus. É Paulo quem vai falar posteriormente, citando inclusive o livro de Enoque, quase que literalmente, Paulo cita, escrevendo aos Tessalonicenses, na primeira epístola, que é o primeiro texto também escrito do que nós chamamos de Novo Testamento, é a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, onde ele diz, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, tomando vingança contra todos os que não conhecem a Deus e contra todos os que não obedecem o Evangelho do Senhor Jesus, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. 
que é literalmente o que o livro de Enoque tinha dito 400 anos antes ou 300 anos antes, e Paulo cita praticamente na íntegra esse dia que o Apocalipse vem a chamar de o dia da ira do Cordeiro. É um dia de punição? É um dia de vingança? É, sobretudo, um dia de autorretribuição. Preste atenção, para eu concluir. Aqui eu supostamente devo falar pouco, para não alongar, é Instagram. Mas eu quero só concluir dizendo o seguinte, é sobretudo não um dia de punição, é um dia de autorretribuição. É aquilo que o homem semear, é isto que o homem sem fará. Cada um vai ser julgado segundo o Evangelho, segundo Jesus, de acordo com as suas obras, com as suas práticas. Jesus disse que é pelo fruto que a gente conhece a árvore. Que a árvore boa dá fruto bom. Que a árvore má dá fruto mal. Que trigo é trigo, que joio é joio. Então cada um recebe aquilo que semeou em si mesmo. Cada um acaba recebendo... No fim de tudo, é o juízo da própria vida que escolheu renitentemente, continuamente, contra todas as advertências, cronicamente viver resistindo à verdade e todas as chances de bondade, de arrependimento, de consciência nova, num empedramento absoluto do coração, Aí, quando você decide assim, e mesmo depois de receber aqueles minutos de misericórdia de Deus, quando o óbito é declarado, mas você passa a tua vida inteira diante de ti, que é quando muita gente se converte sem ninguém ficar sabendo, é nessa experiência de EQM, é no, no processo de quase-morte, que a grande maioria dos terráqueos acabam enxergando e se convertendo, mas tem gente que fica com o coração duro até nessa hora, durante a vida e nessa passagem, nessa transição também. Aí esses receberão o que eles próprios estão demandando. E isso dura para sempre? Na minha opinião, não. Isso aí ainda é uma chance para ver se a consciência acorda, se alerta. Agora, se nem nessa hora, nem nessa experiência, que não é medida em tempo, mas em qualidade existencial, em significado, o indivíduo não quiser, ele cai naquele processo de volta ao nihilo, volta à nadeza, ao nothingness, ao coisa nenhuma, eles simplesmente vira só um, uma energia emulante no resto do cosmos ou em qualquer dimensão universal, mas ele mesmo não terá jamais nenhuma consciência pessoal e por aqui eu fico.